ஃபோலோனியூஸ் தமிழ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சண்முகவேல் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உலகத்தையே ஒழுக்கிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸால் உலக மக்களே பல பேர் பலவிதமாக குறிப்பாக சீனாவில் பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்துக்கு மேலே உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இத்தாலியில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நான்காயிரம் பேருக்கு வந்து அந்த தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு முந்நூற்றி முந்நூறு அந்த எண்ணிக்கையே கிராஸ் ஆகிருக்கு இறப்பு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் மூன்று பேர் இறந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி உலகமே வந்து அச்சுறுத்தலில் மூழ்கிருக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸால் பல நன்மைகளும் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே காற்று மாசுபாடு அதிகமாக ஏற்படுத்த நாடுகளில் முதல்ல இருக்கிறது வந்து சீனா அந்த நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வானியல் வல்லுநர்கள் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி முறையை வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா கடந்த ஐந்து ஆண்டை காற்றிலும் இந்த ஆண்டு ஐம்பது சதவீதம் காற்று மாசு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதனால் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸால் தான் ஏன்னா கடந்த மூணு மாதமாக அதாவது ஜனவரியிலேருந்து இப்போ வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று மாதமாக வந்து அங்கே எல்லாருமே வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே அதாவது வீட்டுக்குள்ளேயே அடைச்சி அவசரஸ் மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயே எல்லோரும் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து வாகனங்களை பயன்படுத்துறது இல்லை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாகனங்கள் வெளியிடுற கார்பன் மோனாக்சைடு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு இதோட இந்த அளவு வந்து காற்றில் வந்து இது இந்த வாயுக்கள் தான் மாசை ஏற்படுத்தி காற்று மாசுபாடுக்கு ஒரு முக்கிய வாயுக்களாக விளங்குறது தான் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு இதோட அளவு வந்து ஐம்பது சதவீதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு வந்து ஐம்பது சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து இந்த வானியல் வல்லுநர்கள் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய நன்மையாக பார்க்கப்படுது ஏன்னா நம்ம நாலு நாள் வந்து வாகனங்கள் வந்து நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்திருக்கோம் சீனா மட்டும் இல்லை உலக நாடுகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து வாகனங்களை நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்தும் போது அது வெளியிடுற புகையால் ஏற்படுற மாசுபாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் ஸோ இந்த கடந்த மூணு மாதமும் இந்த வாகனங்கள் குறைஞ்சதுனால இந்த எண்ணிக்கை அந்த பயணம் எண்ணிக்கை குறைஞ்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டலத்திலோட இந்த மாசுபடும் வாய்க்கள் அதாவது நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு வந்து ரொம்ப கடுமையாக குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீர்நிலைகள் அந்தவும் அந்த நீர்நிலைகளும் வந்து ரொம்ப சுத்தம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் வெனிசுலா அதாவது வெனிஸ் வெனிசுலா வெனிசுலா மற்றும் வெனிஸ் இந்த போன்ற நகரங்கள் சுற்றுலா தலங்களாக இருக்குது அந்த நகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக வடக்கு தாயில் இருக்கிற வெனிசுலா அந்த நகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தண்ணி தெருவில் போடுற தண்ணியாக இருக்கட்டும் காலையில் போடுற தண்ணியாக இருக்கட்டும் அது வந்து ரொம்ப கண்ணாடி மாதிரி பளிச்சுன்னு இருக்குது அந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் வந்து அந்த தண்ணியை மாசுபடுத்தாமல் எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்க காரணம் என்ன கொரோனா வைரஸ் ஸோ இந்த வைரஸ் தாக்குதலாம் இவங்களாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும்ல அந்த தெருவில் வர்ற தண்ணியாக இருக்கட்டும் காவாயில் போகிற தண்ணியாக இருக்கணும் சுத்தமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வெனிஸ் நகரத்தில் வந்து சுற்றுலா பயணிகள் வந்தால் அவங்க ஓடை பயணம் அதாவது படகு பயணம் செய்வாங்க அந்த நீர்நிலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாகவும் இருக்குது மீன்கள்லாம் இருக்கான் இது வரைக்கும் அவங்க மீனே பார்த்ததில்லை அப்படின்னு சொன்னவங்க இப்போ மீன் பார்க்குறாங்க காரணம் என்ன கொரோனா வைரஸ் ஸோ இது மாதிரி பல்வேறு நன்மைகளை வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலில் ஏற்பட்டிருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் மக்களிடையே வந்து இறக்க குணம் வந்து அதிகமாக அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கே தெரியும் சென்னையில் வந்து வெள்ளம் வந்தப்போ மக்கள் எப்படி பணக்கார ஏழை எதுவுமே பார்க்காம எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி இந்த கொரோனா வயசு அந்த இந்த காலத்தில் கூட இந்த சூழ்நிலை கூட வந்து நிறைய பேர் இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க குறிப்பாக நியூயார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஆயிரத்தி முந்நூறு தன்னார்வில் ஒன்றா இணைச்சி அதாவது அமெரிக்காவில் அந்த நியூயார்க் நகரில் இருக்கிற வீட்டு விட்டு வெளியே வர முடியாத வயதானவங்க முதியவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் அவங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை வந்து இவங்க வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க அதே மாதிரி லண்டன்லேயும் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்றுறதுக்காக ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து இளைஞர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதே போல் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நம்ம ஊர் ரேஷன் கடை மாதிரி அங்கேயும் ரேஷன் கடை இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்து இந்த வயது முடிந்தவர்கள் அப்புறம் நடக்க முடியாதவங்க உடல் ஊனமுற்றவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு தனி நேரம் ஒதுக்கி அந்த நேரத்தில் இவங்க மட்டும்தான் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கணும் மற்றவங்களாம் வரக்கூடாது அவங்களுக்கான நேரம் இது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி அவங்களுக்கான உணவுப் பொருட்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்குறது அவங்க வந்து அந்த நாட்டு அரசாங்கம் வந்து அதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கு இதெல்லாம் விடுங்க நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கோங்க நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நூறு கோடிக்கு மேலே மக்கள் இருக்காங்க அந்த கொரோனா வைரஸில் பாதிப்புகள் வ
அந்த ஐந்து மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே முன்னாடி வந்து இந்த மருத்துவர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் எல்லோரும் வந்து கை தட்டினாங்க இந்த விஷயம் வந்து கொரோனா வைரஸ் வராமல் இருந்தால் நடந்திருக்குமா நடந்திருக்காது ஸோ இதுவும் ஒரு வகையில் நன்மையை பார்க்கலாம் இது மட்டும் இல்லை உலக நாடுகள் முழுக்க வந்து இந்த கொரோனா வைரஸால் வந்து நிறைய நன்மைகள் ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது வீட்டில் இருக்கிறதுனால உறவினர்கள் கிட்ட பேசுறது அதிகமாக அதாவது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எல்லோரும் வந்து ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வேலை செய்கிறவங்களாம் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறதுனால அந்த வேலைக்கு போகிறவங்க வீட்டில் நிறைய நேரம் இருக்க வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு உறவினர்களுக்கு கூட அதிக நேரம் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு இது போன்ற பல நன்மைகள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸில் ஏற்பட்டிருக்கே சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நன்மைகள் இருந்தாலும் முடிந்த அளவுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் ஏற்படுகிற பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு வந்து தப்பிக்கணும் அதில் வந்து தவிர்க்கணும் அந்த வைரஸ் பரவாமல் தடுக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீட்லேயும் பாதுகாப்பாக சேஃபாக இருக்கணும் அடிக்கடி கை வாஷ் கை ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது அப்புறம் சுத்தமாக வச்சுருக்குது அடிக்கடி கை கழுவுங்க இது போன்ற நிறைய நடவடிக்கைகளை நீங்கள் ஈடுபட்டால் மட்டும்தான் இந்த கொரோனா வைரஸோட செயினை வந்து கட் பண்ண முடியும் மேலும் இந்த மாதிரி பல்வேறு நன்மைகள் இருக்குது அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது போன்ற மேலும் பல்வேறு தகவலை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபோலோ நியூஸ் தமிழை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுவரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் நான் சண்முகம் நன்றி வணக்கம்